Okay, ituturo ko sa inyo ang 4 easy steps kung paano natin may edit yung picture into 15 kilobytes na malinaw pa rin yung picture andun pa rin yung quality niya nakikita pa rin yung mga details okay, ito yung editing picture into 15 kilobytes size without losing good quality at ito ay 4 easy steps lang okay dahil ang problema natin hindi ka sanay mag edit ng picture ang linaw linaw ng picture mo ang, ang linaw linaw ng picture mo na pinagawa mo diba tapos nung in edit mo siya binawasan mo siya ng size from here na kompleto yung details niya maganda yung magka picture nag effort ka pa para magpa picture DSLR ang ginamit mong camera Pero nung in-edit mo siya into 15 kilobytes, eto na nangyari. Ayan. Wala na. Wala na din na makita. Pag zoom in mo siya, zoom in natin, wala nang itsura. Okay? Actually, pag tinignan natin to yung size niya nasa 27.3 kilobytes. Wala pa nga doon sa size. How much more pag ni-resize ni natin doon siya sa 15 kilobytes. Okay? So, ang, ang goal natin, paano natin siya ma, ma edit like this one. Ito, 15 siya. 15 kilobytes. Check natin yung mga ginawa dito. Maraming nagpapa-edit dito. Siguro nasa, siguro I think nasa 200 na yung nagpa-edit ng picture dito. Dahil nga hindi nahihirapan sila na ma-edit nila into right size without losing any good quality. Hmm. Ito, uh, ito 14.9. So, maayos pa rin yung picture. Ito, 14.7. Uh, 14.9 sa so, iba-iba yung to. mga picture okay ayan na mga in-edit natin okay so start na natin kung paano natin may edit ang picture ng mabilis kahit hindi ka sanay wala tayong gagamitin photoshop ang gagamitin lang natin ay powerpoint so ito na 4 easy step hmm, kung paano gagamitin paano edit natin without using photoshop or any complicated editing software so ang gagamitin lang natin ay powerpoint and paint okay step 1 step 1 na tayo step 1 natin i-drag natin yung picture sa powerpoint so open tayo ng powerpoint ito may picture na dito na nakadrag okay kung kung di nyo pa alam kung paano ibig sabihin nung i-drag yung picture so ulitin lang natin siya pupunta tayo dun sa pagkukuha na natin ng picture dami naka open na na folder dito ito punta natin sa desktop ito hatay ng mataas ito ito ay 4.58 megabytes so mataas to Didalag natin siya dun sa powerpoint yeah. uh, And then dyan natin siya Tatansyahin na natin So Pwede mo siyang ganito Pwede ganito Depende pa, Kasi tatansyahin mo siya Ito kasi 4.5 4 megabytes Tatansyahin lang natin kung gaano siya uh, Kaliit yung size After natin siya makrap yeah. okay. So yun ang first step Ilalagay natin sa powerpoint then, ano yung second step? Second step natin, isi-save natin siya as yung PowerPoint slide as JPEG. Kasi yun ang hinihingi ng POA, maging uh, save natin sa into JPEG. Okay. Save as, so desktop natin is save. Ayan. Make sure it's JPEG. Okay. Uh, Okay. So, para mapunta sa unahan gawin natin AAA ayan ilang A ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayan para ibasin sa just this one then hanap puntahan na natin yung sinave natin ito na yun ito yung kinalabasan nya uh, actually 28.9 kilobytes na natin sya eh. from 4 MB naging 28.9 kilobytes sya then edit natin siya with paint or open with paint pala open 
sa paint kasi yun ang second step second step natin ay uh, uh, second step natin save natin sa powerpoint powerpoint as jpeg and then number 3 open natin sa paint pag na-open natin sa paint ito yung i-crop na natin siya or pwede kayong gumamit kahit ano yung software na or apps na pwedeng mag-crop ng picture then saka natin isi-save uh, ito yung oh, yan. higyan natin ng 1 Then, puntahan natin siya. Ito yun. O, oh, nasa 18.8 kilobytes na siya. Means na, konting adjustment na lang. Ganun kabilis, konting adjustment na lang. So, ang gawin natin, so, ang, ang step 3, step 3 natin, kakrap natin. Step 4, i-adjust lang natin siya sa 15 kilobytes. Yun lang. Yun lang ang gagamitin natin. So, open ulit natin yung nasa paint. Dalawa. Ah, ito. Ito yung AA1. Meron dito yung resize. Then, percentage siya. Gawin natin ng mga 80%. 80%. And then, si save natin. Save. Tapos, check natin. Yung, ito na. Refresh lang natin. Yan. 14.3. Pero, malinaw pa rin yung picture niya. Ganun lang kasi kadali. Ang gagawin natin. Okay? And, sana na na, na tulungan ko kayo sa step na to at kung kayo ay mayroon pang ibang alam na easy step na bukod dito pwede nyo i-share or mag-comment kayo para matulungan natin yung iba na lang ng problema sa pag-upa-edit ng picture nila okay, thank you very much